Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasathiyude sevanathinte yedu padithandukal. Shuddhamaya pal. Oru janathiyude vishwasam. Janatha pal. നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലാ വാഹന ജാഥ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം മുടങ്ങി ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടത് ദേശീയപാതാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിക്കിടെ പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റിയിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും ജീവനക്കാരും ദുരിതത്തിൽ ഒന്നിച്ച് കൈകോർക്കാം രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനായെന്ന സന്ദേശത്തോടെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹാത് സെ ഹാത് ജോഡോ ഗൃഹസന്ദർശനവും നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് രൂപ ചലഞ്ചും പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലാന്തര ഉദ്ഘാടനം മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം നാരായണൻകുട്ടിയുടെ വസതിയിൽ നടന്നു ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കൂട്ടുകാരെ സഹായിക്കാൻ സാങ്കേതിക പരിശീലന കളരിയുടെ സംഘാടനത്തിന്റെ തിരക്കിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി ശാരീരിക അവശതകൾക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാതെ പുതിയ മാതൃക തീർക്കുന്നത് പിലാത്തറ ചുമട് താങ്ങിയിലെ ശ്രീനിധി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലാ വാഹന ജാഥ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി സംരക്ഷണ നിയമം പഞ്ചായത്തുകളിലും നടപ്പിലാക്കുക അന്യായമായ ഒഴിപ്പിക്കൽ അവസാനിപ്പിക്കുക എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫെബ്രുവരി പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിൽ സമരത്തിരിവ് സംഘടിപ്പിക്കും മുന്നോടിയായുള്ള ജില്ലാ വാഹന ജാഥ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ രണ്ടു നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു സമര തെരുവ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സമൂഹത്തിൽ വളരെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു തൊഴിലെടുക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലാളികൾ എന്ന പേരിൻ്റെ മുമ്പിൽ കച്ചവടം എന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കച്ചവടത്തെ തൊഴിലായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഉപജീവന മാർഗം തേടുന്നവരാണ് ഈ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരാകെ തെരുവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കണക്കിലെടുത്താൽ വഴിയൊരു കച്ചവട തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടി യു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആർ വി ഇക്ബാൽ പതാക കൈമാറി സംഘാടക സമിതി ചെയർമാനും സി ഐ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷനായി സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ എൻ കൃഷ്ണൻ സി ഐ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എസ് ടി ജെയ്സൺ ആണ് ജാഥ ലീഡർ അരക്കൻ ബാലൻ മാനേജറായും കെ വി നാരായണൻ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറുമായും ജാഥ രണ്ടു ദിവസമാണ് ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തുക ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് ഇരിട്ടിയിൽ ജാഥ സമാപിക്കും പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം മുടങ്ങി രോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും ജീവനക്കാരും ദുരിതത്തിലായി ദേശീയപാതാ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റിയിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതലാണ് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധജല വിതരണം മുടങ്ങിയത് ഇതോടെ രോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും ദുരിതത്തിലായി ശുദ്ധജലം കിട്ടാതായതോടെ രോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തു വന്നു ആശുപത്രി അധികൃതർ ഇടപെട്ട് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ളവും ടാങ്കർ വെള്ളവും എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ആവശ്യത്തിൻ്റെ കാൽഭാഗം പോലും വെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ചന്തപ്പുരയിലെ വണ്ണാത്തിപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് പൈപ്പ് വഴി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്ക
മെഡിക്കൽ കോളേജിനും പിലാത്തറയ്ക്കുമിടയിൽ പൈപ്പ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് ജലവിതരണം നിർത്തിവെച്ചത് എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്ത് പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആകാത്തതും പിന്നീട് പൈപ്പ് പൊട്ടുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ജലവിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നത് അതേസമയം പൈപ്പ് ലൈൻ ശരിയാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും രാത്രിയോടെ പൂർണ്ണതോതിൽ ജലവിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാകുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഒന്നിച്ച് കൈകോർക്കാം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിനായി എന്ന സന്ദേശത്തോടെ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഹാത് സെ ഹാത് ജോഡോ ഗൃഹ സന്ദർശനവും നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് രൂപ ചലഞ്ചും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു പൈനൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം നാരായണൻകുട്ടിയുടെ വസതിയിൽ നടന്നു ഹാത്ത് സെ ഹാത്ത് ജോഡോ ഒന്നിച്ച് കൈകോർക്കാം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിനായി എന്ന സന്ദേശത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഗൃഹ സന്ദർശനവും നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് രൂപ ചലഞ്ചും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പൈനൂർ മണ്ഡലം തല ഉദ്ഘാടനം മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എൻ നാരായണൻകുട്ടിയുടെ വസതിയിൽ നടന്നു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം കെ രാജൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ പി മോഹനൻ കാരയിൽ സുകുമാരൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് അത്തായി പത്മിനി ഇ പി ശ്യാമള ഇ പി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ കരിപ്പിരി ബാലൻ സി അനിൽകുമാർ ഭരത് ദീ പൊതുവാൾ സി കെ ദിനേശൻ എം വി ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി സി വി രാജഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ശാരീരിക അവശതകൾക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാതെ തന്നെപ്പോലെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയുമാണ് പിലാത്തറ ചുമടുതാങ്ങിയിലെ ശ്രീനിധി തന്നെപ്പോലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കൂട്ടുകാരെ സഹായിക്കാൻ വലിയൊരു സാങ്കേതിക പരിശീലന കളരിയുടെ സംഘാടനത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് ഈ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി വാർത്തയെടുക്കാൻ എത്ര മണിക്കാണ് വരിക എന്ന് ശ്രീനിധി പലതവണ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു വൈകാൻ പാടില്ലെന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു വാർത്തയിൽ മുഖം കാണിക്കാനായിരുന്നില്ല ശ്രീനിധിയുടെ തിടുക്കം വാർത്ത വരാൻ വൈകിയാൽ തൻ്റെ കൂടി നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പരിശീലന പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് അർഹരായ കുട്ടികൾ അറിയാതിരുന്നാലോ എന്ന ആശങ്കയായിരുന്നു അതുമാത്രമായിരുന്നു ശ്രീനിധിയുടെ പ്രശ്നം സെറിബൽ പാർസി ക്വാഡ്രാപ്ലീജിക് സീവിയറായ ശ്രീനിധിയുടെ ഡിസബിലിറ്റി എൺപത് ശതമാനത്തിനടുത്താണ് പക്ഷേ ശ്രീനിധി ചിന്തിക്കുന്നത് താൻ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് ഓൺലൈനിൽ ആരംഭിച്ച സ്ക്രീൻ റീഡർ ടാക്സ് അഥവാ എസ് ആർ ടോക്സ് എന്ന സാങ്കേതിക പരിശീലന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തരാകാനുള്ള സാങ്കേതിക പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന മഹത്തായ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് എസ് ആർ ടോക്സ് വിവിധ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലുൾപ്പെടെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വിദഗ്ധരായ പരിശീലകർ ശ്രീനിധിയുടെ എസ് ആർ ടോക്സിലൂടെ മാസങ്ങളായി പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ നടന്നു വന്ന പരിശീലന കളരിയെ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ക്യാമ്പാക്കി മാറ്റാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നിലവിൽ ശ്രീനിധി തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചക്ഷുമതി എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഏപ്രിൽ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ സംഘാടകർ കൊക്കാനിശ്ശേരി ജെ സി ഐ ആണ് സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്ത പത്തു കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പുകൾ നൽകണമെന്ന ഒരു സ്വപ്നം കൂടിയുണ്ട് ശ്രീനിധിക്ക് അതിന് ഒരു സ്പോൺസറെ കിട്ടുമോ എന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ശുഭപ്രതീക്ഷ മാത്രമുള്ള ഈ വിദ്യാർത്ഥി ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ശ്രീനിധിയുടെ പഠനം ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നിരവധി ശസ്ത്രക്രിയകൾ കഴിഞ്ഞതിനാൽ പഠനമടക്കം കിടപ്പിൽ തന്നെ പെരിങ്ങോം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപകനായ ടി വി മാധവന്റെയും ലളിതാംബികയുടെയും മകനാണ് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയായ ശ്രീവർദ്ധൻ സഹോദരനാണ് ബി എസ് ഡബ്ല്യു പൂർത്തിയാക്കി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം പ്രൊഫഷനാക്കാനാണ് ശ്രീനിധിയുടെ സ്വപ്നം കുടുംബവും കൂട്ടുകാരും സദാസന്നദ്ധരായി കൂട്ടിനുള്ളപ്പോൾ അത് സാധ്യമാണെന്ന് തന്നെ ശ്രീനിധി വിശ്വസിക്കുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഇനി വി കെ ബാവ നയിക്കും രാവിലെ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിലെ കെ കാർത്യാണിയെ ഏഴിനെതിരെ പതിനാല് വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് വി കെ ബാവ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സത്താർ വടക്കുമ്പാട് പാർട്ടി തീരുമാന പ്രകാരം രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വി കെ ബാവയെ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എ
പൈനൂർ പ്രസ് ഫോറം ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഷാജിയുടെ വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചെലവിലേക്ക് ഷാജിയുടെ സഹപാഠികളായ കണ്ണങ്ങാളി മുനിസിപ്പൽ ഹൈസ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് ധനസഹായം നൽകി നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ തുക ഏറ്റുവാങ്ങി പ്രസ് ഫോറം ജനകീയ കൂട്ടായ്മ നിർമ്മിക്കുന്ന ഷാജിയുടെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവിലേക്ക് ഷാജിയുടെ സഹപാഠികളായ കണ്ടങ്ങാളി മുനിസിപ്പൽ ഹൈസ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് ധനസഹായം നൽകി പി വി ബാലൻ കെ സുധീഷ് കെ വി പ്രദീപൻ കെ വി രഘുനാഥ് എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പന് തൂക്ക കൈമാറി പി എസ് സന്തോഷ് പവിത്രൻ കണ്ടോത്ത് ടി ഭരതൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനയായ കേരള മീഡിയ പേഴ്സൺസ് യൂണിയനും ഇന്ത്യൻ ഡെന്റൽ അസോസിയേഷൻ കോസ്റ്റൽ മലബാർ ബ്രാഞ്ചും ചേർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സൗജന്യ ദന്താരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും ദന്തപരിശോധനയും സംഘടിപ്പിച്ചു പെരുമ്പ ജി എം യു പി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി മുനിസിപ്പൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി പി സമീറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും ദന്ത പരിശോധനയും ആണ് ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖ കെ എം പി യു പൈനൂർ മേഖലാ സെക്രട്ടറി എം പ്രജിത്ത് ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ കെ രതീഷ് കെ വി സജന ടെസ്സി മറിയ ടീച്ചർ അഖിൽ എ ഭാസ്കർ ഡോക്ടർ സി എ അഹമ്മദ് ഷാഫി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് പി ഡബ്ല്യു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൌസിൽ നടക്കുന്ന കെ എം പി യു സംസ്ഥാന അർദ്ധവാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ അനുബന്ധ പരിപാടിയായാണ് ആരോഗ്യ ക്ലാസും ദന്തപരിശോധനയും സംഘടിപ്പിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ജനദ്രോഹകരമായ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കർഷക സംഘം കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റികളുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പിലാത്രയിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു എ വി രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം വി രാജീവൻ അധ്യക്ഷനായി വി രമേശൻ സംസാരിച്ചു മാടായി ഏരിയയിലെ മുഴുവൻ യൂണിറ്റുകളിലും പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു നെൽവയൽ നികത്തുന്നതിനെതിരെ വിത്തെറിഞ്ഞ പ്രതിഷേധവുമായി സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം കരുവള്ളൂർ മണക്കാട് ചെട്ടിയമ്പലത്തിന് മുൻവശത്തെ വയലാണ് നികത്തുന്നത് നെൽവയൽ നികത്തുന്നതിനെതിരെ വിത്തെറിഞ്ഞ പ്രതിഷേധവുമായി സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം കരുവള്ളൂർ മണക്കാട് ചെട്ടിയമ്പലത്തിന് മുൻവശത്തെ വയലാണ് മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നത് നെൽപ്പാടം അതിന്റെ തനിമയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തി വന്നിരുന്ന പാടമായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഇത്തരത്തിൽ മണ്ണിടുന്നത് തുടരുമെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം പറയുന്നു എല്ലാ വർഷവും നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് അന്നം മുട്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നെൽവയൽ നികത്തലിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ഇക്കൊല്ലത്തെ കശുവണ്ടിക്കാലവും കർഷകർക്ക് നല്ല വാർത്തയല്ല നൽകുന്നത് തറവില നിശ്ചയിച്ചു എന്നാൽ സംഭരണം ആയില്ല കശുവണ്ടി കർഷകരുടെ വറുതിക്ക് പരിഹാരമാകുന്നുമില്ല കശുവണ്ടിക്ക് നൂറ്റി പതിനാല് രൂപയാണ് തറവില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സംഭരണം എങ്ങനെ വേണമെന്നതിൽ ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ് ഫാമുകളിൽ നിന്ന് കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷനും മറ്റും നേരിട്ട് സംഭരിക്കുമെങ്കിലും കർഷകരിൽ നിന്നുള്ള സംഭരണം എങ്ങനെയെന്നതിലാണ് ഇതുവരെ വ്യക്തത വരാത്തത് ഇപ്പോൾ പൊതുമാർക്കറ്റിൽ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് കർഷകർ കശുവണ്ടി വിൽക്കുന്നത് ഉൽപാദനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഇത് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫാമിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയവ മുഖേന നാടൻ തോട്ടണ്ടി സംഭരിക്കാനായിരുന്നു മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ രണ്ടാഴ്ച മുൻപുണ്ടാക്കിയ ധാരണ എന്നാൽ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശമൊന്നും ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല തറവില നൽകി സർക്കാർ ഏജൻസികൾ കശുവണ്ടി സംഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ സാധാരണ കർഷകർക്ക് തറവില കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാകൂ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ 
അജ്ഞാതമായ രോഗം പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വേരറുക്കുന്നു കരുവള്ളൂരിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ് പച്ചക്കറികളിൽ രോഗബാധ വ്യാപകമായിരിക്കുന്നത് കരുവള്ളൂരിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി അജ്ഞാത രോഗം മൂലം നശിക്കുന്നു കരുവള്ളൂരിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ നിരാശരാകുകയാണ് നട്ടുനനച്ചു വളർത്തിയ തങ്ങളുടെ പച്ചക്കറികൾ രോഗബാധയാൽ നശിക്കുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കാനേ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ ചീര വെള്ളരി വഴുതിന പയർ എന്നിവയിലൊക്കെ പലതരം രൂപത്തിലാണ് രോഗം വന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നത് ചീരയിൽ ഇലകളിൽ വെള്ളനിരം വന്ന് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്ന രീതിയിലാണ് രോഗം വെള്ളരിയിൽ തിരി അപ്പാടെ ഉണങ്ങി നശിക്കുന്നു എന്തു ചെയ്യണമെന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് കർഷകരും വെള്ളരി കഴിഞ്ഞ വെള്ളം ഞങ്ങൾ നട്ടിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളരിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇക്കൊല്ലം അതുപോലെ നട്ടിട്ട് ഒരു വെള്ളരിക്കും ഇല്ല ഓരോരോ തടം ഉണങ്ങി 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 ദിവസേന കഴിയുന്നു ഇക്കൊല്ലം അത്രയും നട്ടിട്ടുള്ളൂ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചകന്ന് പിടിച്ചതുകൊണ്ട് ഇക്കൊല്ലം കുറച്ച് കെട്ടു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒന്നും പിടിക്കുന്നില്ല എല്ലാം ഉണങ്ങി പോകും തയ്യല്ല പൊരിച്ചു കളഞ്ഞ് പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാ മേരടും പൊരിച്ചു കളഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ബാക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ പരമ്പരാഗത രുചിക്കൂട്ടുമായി ഓളം ഫുഡ് ജോയിന്റ് പൈനൂർകുറ്റി കടവിന് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പുഴ മത്സ്യങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന ഓളം ഫുഡ് ജോയിന്റ് സരോജിനി തോലാട്ടാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പുഴ വിഭവങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത രുചിഭേദങ്ങളുമായി ഓളം ഫുഡ് ജോയിന്റ് പൈനൂർകുറ്റി കടവിന് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പുഴ മത്സ്യ വിഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും ഒരുക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് മുതൽ രണ്ട് മണിവരെ കഞ്ഞിയും പയറും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും വൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണിവരെ ഞണ്ട് ചെമ്മീൻ മറ്റ് പുഴ മത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ വിഭവങ്ങൾക്കൊപ്പം ദോശ കപ്പ പുട്ട് തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത വിഭവങ്ങളും ഇവിടെ ലഭിക്കും ഓളം ഫുഡ് ജോയിന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സരോജിനി തോലാട്ട് നിർവഹിച്ചു കൗൺസിലർ സമീറ ടീച്ചർ അഡ്വക്കേറ്റ് രാകേഷ് തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു കരുവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ഒരുമയോടെ ഒപ്പരം കാനായി യമുന തീരത്ത് നടന്നു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ഒരുമയോടെ ഒപ്പരം സംഗമത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ബാച്ചിൽ പഠിച്ച പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമടക്കം നൂറോളം പേർ പങ്കെടുത്തു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ എ പ്രാർത്ഥന പരിപാടിക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വിവിധ കലാപരിപാടികൾ നടന്നു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും വിജയികളായവർക്കും സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ആനന്ദ് അരുൺ അനീഷ് രജീഷ് സൌമ്യ സ്മിത ഹൃദ്യ രമ്യ ഷൈമ സുനിത ജിഷ്ണു വിപിൻ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടി നിയന്ത്രിച്ചു തലിച്ചാലം കുഞ്ഞാലി വായനശാല അനുഗ്രന്ഥാലയം അഭിനയേഷൻ പ്രഖ്യാപനവും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും നടന്നു കവി സി എം വിനയചന്ദ്രൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തലിച്ചാലം കുഞ്ഞാലി വായനശാല അനുഗ്രന്ഥാലയം അഫിലിയേഷൻ പ്രഖ്യാപനവും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും കവി സി എം വിനയചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് പി വേണുഗോപാലൻ അഫിലിയേഷൻ പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിച്ചു പ്രസിഡന്റ് കെ വി ശശിധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി സജിത് പലേരി എം കെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ കെ എൻ വി ഭാർഗവി രാജീവൻ കാനക്കിൽ വിനോദ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വായനശാല കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയ അംഗീകാര പ്രഖ്യാപന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വായനശാല വനിതാ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൈകൂട്ടിക്കളിയും വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി പുന്നച്ചേരി സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂൾ മാടായി ബി ആർ സിയുമായി സഹകരിച്ച് ഇല ഇംഗ്ലീഷ് കാർണിവൽ സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി പി ഒ രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിലും സ്റ്റാർസ് പദ്ധതിയിലും ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന പഠന പരിപോഷണ പരിപാടിയാണ് എൻജാൻസിംഗ് ലേണിംഗ് ആംബിയൻസ് 
കോവിഡ് മൂലമുണ്ടായ പഠന വിടവുകൾ നികത്തുന്നതിനും കുട്ടികളെ പഠന നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പാഠഭാഗങ്ങളുമായി യോജിച്ചാണ് ഇല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സന്നദ്ധരായ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക തുക അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭാഷ ഗണിതം സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം സയൻസ് കല എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാക്കേജ് രൂപത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ മൊഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പുന്നച്ചേരി സെന്റ് മേരി സ്കൂളിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കാർണിവൽ ഒരുക്കിയത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ സ്റ്റാളുകൾ ഒരുക്കി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ സ്റ്റാളുകളും സന്ദർശിച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി തട്ടുകട വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റാൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ബുക്ക് സ്റ്റാൾ തുടങ്ങിയവ ഒരുക്കിയിരുന്നു പരിപാടി ഏറെ വിജയകരമായിരുന്നു എന്ന് സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക കെ ക്രിസ്റ്റീന പറഞ്ഞു അവസരം നൽകിയ സർക്കാരിനും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ ബി ആർ സിയും ഒക്കെ വളരെ സജീവമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളുടെയും കൂട്ടായ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തന്മയ മധു ധ്രുവ ഐ ആവണി അക്ഷര ഷബീർ ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ നയന ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പാന്തോട്ടം വയത്തൂർ കാലിയാർ ക്ഷേത്ര മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലാസന്ധ്യ അരങ്ങേറി വിവിധ കലാപരിപാടികളും അനുബന്ധമായി നടന്നു പാന്തോട്ടം വയത്തൂർ കാലിയാർ ക്ഷേത്ര മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി കലാപരിപാടികൾ നടന്നു നാടോടി നൃത്തം സംഘനൃത്തം തിരുവാതിരകളി കൈകൊട്ടിക്കളി എന്നിവ അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലാ വാഹന ജാഥ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം മുടങ്ങി ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടത് ദേശീയപാതാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിക്കിടെ പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റിയിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും ജീവനക്കാരും ദുരിതത്തിൽ ഒന്നിച്ച് കൈകോർക്കാം രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനായെന്ന സന്ദേശത്തോടെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹാത് സെ ഹാത് ജോഡോ ഗൃഹ സന്ദർശനവും നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് രൂപ ചലഞ്ചും പൈനൂർ മണ്ഡലാന്തര ഉദ്ഘാടനം മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം നാരായണൻകുട്ടിയുടെ വസതിയിൽ നടന്നു ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കൂട്ടുകാരെ സഹായിക്കാൻ സാങ്കേതിക പരിശീലന കളരിയുടെ സംഘാടനത്തിന്റെ തിരക്കിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി ശാരീരിക അവശതകൾക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാതെ പുതിയ മാതൃക തീർക്കുന്നത് പിലാത്തറ ചുമട് താങ്ങിയിലെ ശ്രീനിധി ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം